पश्चिमी सिंहभूम जिला के बंदगांव प्रकरण अंतर्गत तिलोपेदा गांव के श्री गोपी चाकी के लिए गोबर व केचुआ वरदान साबित हुए हैं जिनके माध्यम से वह केचुआ खाद तैयार करते हैं जो कृषि कार्य के लिए आज वरदान है केचुआ खाद के बदौलत ही उन्होंने अपना जीवन को संवारा है आज वह गांव गांव में लोगों को केचुआ खाद के लिए प्रोत्साहित करते और कैसा तैयार किया जाता है इसकी ट्रेनिंग भी देते हैं खेती पर ही हमारा परिवार निर्भर था तो जब से मतलब रासायनिक खाद बाजार में उपलब्ध हुआ उसी समय से रासायनिक खाद उपयोग करते करते हमारे जितना अगल बगल में जहाँ पर हम लोग खेती करते थे वो पूरे मतलब बंजर हो गया अगर हाल चलाते हैं तो इतना बड़ा बड़ा डेला निकलता था इसी प्रकार हम लोग सोचे कि मतलब इसमें किसी न किसी रूप हम लोग परिवर्तन जरूर लाना चाहिए तो हम लोग गोबर डालना ही शुरू किए अपना खेत में बाजार से गोबर ला करके हम लोग डालते थे और उतना मतलब जितना गोबर डालते थे तो तो बहुत सारा उसमें कत पतवार निकलता था और जितना वो रिजल्ट आना चाहिए वो नहीं आता था सबसे बढ़िया तो वो बर्मी कम्पोस्ट केंचो का ठीक है क्योंकि उसमें कत पतवार नहीं निकलेगा जैसे कि और बाकी घास पूछ जितना जो हम लोग घर में बेकार पड़ा रहता है उसके साथ में मिला करके गोबर के साथ मिला करके उसमें हम लोग कीचो डाल करके उसमें हम लोग खाद तैयार कर सकते हैं रासायनिक खाद हम लोग डालते हैं तो उसका रिजल्ट तुरंत आता है बहुत स्पीड ग्रोथ करता है और उसका उसका भूमि की भी बहुत जल्दी खराब हो जाता है और गुणवत्ता किसी प्रकार का नहीं रहता है जितना जो रासायनिक खाद में हम लोग खेती करके उसमें परपूर्व जो हम लोग खाते हैं तो उसमें हम लोग का शरीर में भी केमिकल आ जाता है जिससे विभिन्न प्रकार का बीमारी होता है और रासायनिक खाद से उसमें हम लोग उपचारित होता है हम लोग का प्रतिरोधक क्षमता जो है वो बढ़ता है और प्रत्येक साल रासायनिक खाद मतलब उसका क्वालिटी उसका क्वांटिटी को बढ़ाना होगा अगर इस इस बार पाँच किलो डाले हैं तो पिछले साल सात किलो डालना है फिर दस किलो डालना है फिर बारह किलो डालना है वैसे करके बढ़ाते हुए जाना है तो ऐसे करके अगर बीस साल का एवरेज हम लोग देखते हैं तो जितना जो हम लोग खेती से पैदा नहीं होगा उसे खाद में चला जाएगा और इसमें यह है कि फर्स्ट साल में थोड़ा सा कम प्रोडक्शन होगा उसके बाद धीरे धीरे बढ़ते जाएगा उर्वरक शक्ति भूमि के बढ़ेगा और घटेगा धीरे धीरे मतलब वो कर्ज एकदम शून्य के बराबर आ जाएगा हमारे पूर्वजों ने हमें जमीन बना के दिए हैं तो इसीलिए मतलब आने वाला पीढ़ी के लिए भी बचा के रखना है इसको ध्यान में रखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा बर्मी कम्पोस्ट से खेती करें जैविक खेती करें उससे क्या होगा कि किसान जमीन भी बचा रहेगा और अपने स्वास्थ्य भी रहेंगे आप सभी वीडियो देखने वाले साथियों और किसान भाइयों से अनुरोध है केचुआ खाद के प्रयोग के लिए गाँव गाँव में एक क्रांतिकारी अभियान चलाए मैं हूँ जयवीर हमसा बंदगांव पश्चिम सिंह झारखंड से इंडिया अनहट के लिए